হার্ডও ইনভেস্টের তৃতীয় কিউএনএ ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত আমরা সাধারণত এই কিউএনএ এপিসোডগুলোতে আপনাদের করা বিভিন্ন রকমের পিসি হার্ডওয়্যার এবং কম্পোনেন্ট নিয়ে প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি গতকাল আমরা একটা কমিউনিটি পোস্ট করি যে আপনাদের পিসি হার্ডওয়্যার নিয়ে যে কোনো প্রশ্ন আপনারা চাইলে করতে পারেন আমাদের এই অক্টোবর কিউএন এর জন্য বাট স্টিল আপনাদের কোনো কারো যদি প্রশ্ন বাকি থাকে আমি অবশ্যই সেগুলো কভার করার চেষ্টা করব সো প্রথম দিকে আমরা আর বেশি সময় নষ্ট করছি না জাস্ট ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না সেই ক্ষেত্রে আমরা ইজিলি বুঝতে পারি যে আমাদের কন্টেন্টগুলো আপনারা এনজয় করতেছেন এনিওয়ে লেটস গেট স্টার্টেড আমাদের প্রথম প্রশ্ন রাইজেন সেভেন জেনে কি এপিও লাইন আপ আসবে কি না লাইক সেভেন থাউজেন্ড জি সিরিজ হ্যাঁ অবশ্যই তাদের বর্তমানে যে কারেন্ট জেনারেশন সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের সিপিওগুলো এগুলোর যে এপিও লাইন আপ সেগুলো অবশ্যই আসবে এবং আমরা কিছুদিন আগে যে রিমোটটা পাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে এমডি তাদের সেভেন থাউজেন্ড জি সিরিজের যে এপিওগুলো সেগুলো নিয়ে তারা কাজ করছে এখনো পর্যন্ত আমরা এই ফিনিক্স এপিওগুলোর যে তথ্যগুলো জানতে পেরেছি সেগুলো হচ্ছে এর সিপিও থাকবে হচ্ছে ফোর ন্যানোমিটার নোডের তারপর হচ্ছে আপনার যে এপিও আই মিন আই জিপিও সেটা হচ্ছে থাকবে আর এন এ থ্রি আর্কিটেকচারে আর আরেকটা জিনিস শোনা যাচ্ছে যে সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের যে এপিও লাইন আপ সেখানে হচ্ছে থাকবে পিসিআই জেন ফোর এর সাপোর্ট নট পিসিআই জেন ফাইভ এইমডির কিন্তু বর্তমানে কারেন্ট জেনারেশনের সেভেন থাউজেন্ড সিরিজের প্রত্যেকটি সিপিও কিন্তু জেন ফাইভ সাপোর্টেড পিসিআই জেন ফাইভ কিন্তু ফিনিক্স যেই এপিও লাইন আপ সেগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র পিসিআই জেন ফোর সাপোর্টেড হবে যদিও এখনও পর্যন্ত এটা একদমই হানড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম না বাট মোস্ট প্রবেবলি আমরা আসলে পিসিআই জেন ফোরই পাচ্ছি ফিনিক্স এপিওগুলো তবে আমার মনে হয় না যে এটা কোনো একটা বিগ ডিল পিসিআই জেন ফাইভ না থাকাটা কারণ পিসিআই জেন ফোরের যে ব্যান্ড উইথ আমি যদি এক সিস্টেন্ট স্লটে হিসাব করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে অ্যানফ ব্যান্ড উইথ রয়েছে ম্যাক্সিমাম গ্রাফিক্স কার্ডে ব্যবহার করার জন্য প্লাস এখনও পর্যন্ত আসলে পিসিআই জেন ফাইভের যেই রিয়েলিস্টিক যে ইউজ সেটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত হয় নাই প্লাস আপনি যদি জেন ফাইভ এস এসডি ইউজ করতে চান এস জেন ফাইভ এস এসডি কিন্তু এখনও পর্যন্ত অ্যাভেলেবল না মার্কেটে সুতরাং আমি মনে করি যে জেন ফাইভের যেই অস্তিত্ব সেটা আস্তে আস্তে আরও বেশ কিছু সময় লাগবে সুতরাং এপিওগুলো যদি বর্তমানে রিলিজ হয় আমার মনে হয় না যে পিসিআই জেন ফাইভ না থাকাটার যে অভাব সেটি আপনি আসলে দেখতে পাবেন আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন রেন্ডারিংয়ের জন্য কোন জিপিও পঁয়ত্রিশ হাজারের মধ্যে বেস্ট হবে আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটি আর থার্টি ফিফটির মধ্যে রেন্ডারিংয়ের জন্য কোনটি ভালো হবে ওয়েল আমি বলবো যে আপনার মেইন উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে শুধুমাত্র রেন্ডারিং প্রোডাক্টিভিটি ওয়ার্কলোড অথবা আমি বলতে পারি যে এডিটিং টাইপের যে কোনো রকমের কাজ সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে থার্টি ফিফটি থেকে আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটি ব্যাটার অপশন তবে আসলে একটা সমস্যা হচ্ছে আর টি এক্স টোয়েন্টি সিক্সটির যে মেন স্ট্রিম ব্র্যান্ডের কার্ডগুলো সেগুলো আসলে বর্তমানে নতুন পাওয়াটা কিছুটা ডিফিকাল্ট সেই জায়গায় আসলে থার্টি ফিফটি বর্তমানে বেশি অ্যাভেলেবল দেখা যায় যে টোয়েন্টি সিক্সটির ম্যাক্সিমাম কার্ডই আসলে বর্তমানে আসে সেগুলো হচ্ছে চাইনিজ কোনো ব্র্যান্ড থেকে যেরকম রিফারবিসড অথবা রিইউজড কোনো চিপ থেকে হয়তো বা সেগুলো তৈরি হতে পারে সেই লাইন বলবো যে আপনি যদি চিপ অনুযায়ী যদি হিসাব করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে থার্টি ফিফটি থেকে আর টেক্স টোয়েন্টি সিক্সটি ব্যাটার অপশন এই কেসিংয়ের মডেল কি আচ্ছা আমাদের এই পোস্টে করা কেসটা হচ্ছে মনটেকের এয়ার এক্স এয়ার জিবি সেটা হচ্ছে মোস্ট প্রবেবলি দু হাজার বিশ সালের শেষের দিকে রিলিজ হওয়া একটা কেস যদিও মোস্ট প্রবেবলি এটা এখনও পর্যন্ত অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় আমাদের চ্যানেলে কিন্তু অলরেডি একটা রিভিউ আছে এটার সো চাইলে সেটা দেখে আসতে পারেন একদম কম বাজেটে পিসি বিল্ড করার ক্ষেত্রে আই ফাইভ থার্টি ফোর সেভেনটি নাকি আই থ্রি সিক্সটি ওয়ান হান্ড্রেড কোনটার আই জিপিও ব্যাটার হবে গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারবো না এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ওভারঅল অবশ্যই আই থ্রি সিক্সটি ওয়ান হান্ড্রেডের পারফরমেন্স ব্যাটার হওয়ার কথা আপনি হচ্ছে এখানে ব্যাটার ডাইরেক্ট টেক্স সাপোর্ট সো ওভারঅল আমি বলবো যে আই থ্রি সিক্সটি ওয়ান হান্ড্রেড ব্যাটার অপশন এখানে তারপর আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জির জন্য এম এস আই বি ফোর ফিফটি প্রো বি ডি এইচ মাদাবর্তী কীরকম ওয়াল ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জির জন্য আমি মনে করি যে বি ফোর ফিফটি প্রো বি ডি এইচ ডিসেন্ট একটা মাদারবোর্ড আমি মনে করি যে এটি আসলে সর্বনিম্ন প্রাইসে মানে আই মিন চিপেস্ট মাদারবোর্ড যেটা আপনার ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি কে স্লো ডাউন করার সম্ভাবনা খুবই খুবই কম এবং এই মাদারবোর্ডটা আমি মনে করি যে বেশ ক্যাপাবল স্পেশালি হচ্ছে এপিওগুলোর জন্য এবং মাদারবোর্ডটা আসলে খুবই বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা মাদারবোর্ড সো আই মিন ওভারঅল ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জির জন্য আমরা আসলে মিনিমাম যদি কেউ মাল্টিকোর ওয়ার্কলোড করে থাকে প্রোডাক্টিভিটি ওয়ার্কলোড করে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে এই
অপরদিকে হচ্ছে বি সি সিক্সটি ড্যাশ এ ওয়াইফাই হচ্ছে খুবই স্ট্যান্ডার্ড লুকিং মাদারবোর্ড যদিও দুটারই কিন্তু হিট সিং আছে আপনি দেখবেন যে ভি কোরেও হিট সিং আছে ভি অ্যাসোসিয়েটেও কিন্তু হিট সিং রয়েছে সুতরাং আমি বলবো যে পারফরমেন্সের দিক থেকে আপনি হচ্ছে অলমোস্ট সিমিলার টাইপের পারফরমেন্সই পাবেন তবে ওভারঅল আমি বলবো যে এখানে আপনি যদি ওয়াইফাই যদি আপনার একটা অপশান থেকে থাকে আপনার যদি ওয়াইফাই দরকার লাগে সেই ক্ষেত্রে ব্যাটার গো উইথ এম এস আই প্রো বি সি সিক্সটি এম ড্যাশ এ ওয়াইফাই প্লাস এখানে আপনি যদি মাল্টি মনিটর ব্যবহার করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে দুটা এইচ ডি এম আই পোর্ট রয়েছে দুইটা ডিসপ্লে বোর্ড আছে তবে আপনি যদি মাল্টি মনিটর ব্যবহার না করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে কোনো কাজের না সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি আসলে যে কোনো মাদবোর্ডটি নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে তবে আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্স থাকবে এম এস আই প্রো বি সি সিক্সটি এম ড্যাশ এ ওয়াইফাই তো আপনার দ্বিতীয় কোয়েশ্চেন ছিল হচ্ছে মাদারবোর্ড দুটো কি উইন্ডোজ ইলেভেন ক্যাপাবল কিনা হ্যাঁ অবশ্যই আপনি উইন্ডোজ ইলেভেন ইউজ করতে পারবেন মাদারবোর্ডগুলোতে আমার আই ফাইভ টুয়েলভ ফোর হান্ড্রেড দিয়ে পিসি বিল্ড করা এখন একটা আর্ক এ সেভেন সেভেনটি লাগাতে চাচ্ছি এবং প্রসেসরটা আপগ্রেড করে আই সেভেন থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড লাগাতে চাচ্ছি এখন আমার পিএসি হচ্ছে সি বি সিক্স ফিফটি ওয়াট এতে কি কাজ হবে কি না এবং আমার মাদারবোর্ড মডেল হচ্ছে গিগাবাইট বি সিক্স সিক্সটি ডি এস থ্রি এইচ এক্স এখন কি আই সেভেন থার্টিন সেভেন হান্ড্রেডকে সামলাতে পারবে কি না ওয়াল প্রথমে তো আমি বলবো যে এ সেভেন সেভেনটি হচ্ছে জিপিউ হিসেবে হচ্ছে অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াটার মতো পাওয়ার কনজিউম করে থাকে সব সময় না একদমই যখন যে আপনার জিপিউ ফুললি ইউটিলাইজ হবে তখন তো আমি বলবো যে ওভারঅল আপনি যদি থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড এবং এ সেভেন সেভেনটি দিয়ে পিসি বিল করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে একটা ছয়শো পঞ্চাশ ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কিন্তু কাজ হয়ে যাওয়ার কথা সুতরাং একটা ছয়শো পঞ্চাশ ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে কিন্তু আর এ সেভেন সেভেনটির একটা পিসি কিন্তু ভালোভাবেই চালানো যায় এবং আই সেভেন থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড আপনি যদি নন কে সিপিউর কথা যদি বলে থাকেন এখানে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড এবং আর এ সেভেন সেভেনটি আপনি ডেফিনেটলি ছয়শো পঞ্চাশ ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন তবে আপনি যদি একদমই এক্সট্রিম লেভেলে ইউজার হয়ে থাকেন আই মিন থার্টিন সেভেন হান্ড্রেডে যদি আপনি যদি বিসিএল কে ওভার ক্লকিং এই টাইপের জিনিস যদি আপনি করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আমি হয়তো বা রিকমেন্ড করব সাতশো পঞ্চাশ ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই নেওয়ার জন্য অথবা ছয়শো পঞ্চাশ ওয়াটের একদমই যে হায়ার গ্রেডের যে পাওয়ার সাপ্লাইগুলো রয়েছে সেগুলো হয়তো বা এখানে কিছুটা ব্যাটার রিকমেন্ডেড হতো এনিওয়ে আমি বলবো যে আপনি হচ্ছে আপনার এই থার্টিন সেভেন হান্ড্রেড এবং আর এ সেভেন সেভেনটির সাথে ছয়শো পঞ্চাশ ওয়াট অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবেন তারপর আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি টাফ গেমিং বি ফাইভ ফিফটি ই ওয়াইফাই পাঁচশো জিবি এম ডট টু থার্টি টু জিবি র্যাম পিএসইউ পাঁচশো পঞ্চাশ ওয়াট এখন একটা জিপিউ নিব বাজেট নিয়ে সমস্যা নয় তবে আমি পাওয়ার সাপ্লাইটা চেঞ্জ করতে পারবো না সব থেকে ভালো ম্যাচ হবে সমস্যা হবে না এমন একটা জিপিউ বলার জন্য ওয়েল আমি বলবো যে যেহেতু আপনার পাঁচশো পঞ্চাশ ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি পর্যন্ত গ্রাফিক্স কার্ড ইজিলি আপনি ব্যবহার করতে পারেন অথবা ইন্টেলের আর্ক এ সেভেন ফিফটিও চাইলে পেয়ার করতে পারেন তবে আমি বলবো যে আপনার যেহেতু বাজেটের সমস্যা নেই সেই ক্ষেত্রে অ্যাজ এ ফিউচার প্রুফ সেই ক্ষেত্রে আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি হচ্ছে আপনার জন্য সবচেয়ে ব্যাটার অপশন অথবা চাইলে আপনি এম ডি আর এক্স সেভেনটি সিক্স হান্ড্রেডও পারচেস করতে পারেন তবে হয়তো বা আপনার পারপাস অনুসারী সেটা ভেরি করতে পারে অবশ্য সেটা নিয়ে আমাদের একটা ডেডিকেটেড ভিডিও রয়েছে আর এক্স সেভেনটি সিক্স হান্ড্রেড ভার্সেস আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি সেখানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ইন ডিটেলস এই দুটি জিপিও নিয়ে হচ্ছে বিস্তারিত পার্থক্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমি হচ্ছে আই বাটনের অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখব তারপর আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন অ্যাসোস টাফ গেমিং বি ফোর ফিফটি এম প্রো টু এবং অ্যাসড্রক বি ফোর ফিফটি এম স্টিল লেজেন্ড কোনটি ফিচার এবং পারফরমেন্সের দিক থেকে ব্যাটার অপশন ওয়াল প্রথমত আমি বলবো যে দুটি মাদারবোর্ডই আসলে পারফরমেন্সের দিক থেকে ভালো অ্যাটলিস্ট আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই দুটি মাদারবোর্ড দিয়ে আমাদের পিসি বিল করা হয়েছে সো পারফরমেন্সের দিক থেকে আমরা আসলে দেখতেছি যে অলমোস্ট সিমিলার টাইপের পারফরমেন্সে আমরা পাইতেছি কিন্তু আপনি যদি ফিচারের কথা বলে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আমি ডেফিনেটলি রিকমেন্ড করব অ্যাজ্রোকের বি ফোর ফিফটি এম স্টিল লেজেন্ড এর মধ্যে সবচেয়ে যে বড় ফিচার রয়েছে সেটা হচ্ছে এয়ার জিবি হেডার হ্যাঁ যদিও শুনতে কিছুটা ফানি মনে হয় কজ বর্তমানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কেসে কিন্তু এয়ার জিবি ফ্যান আসে সো অনেকেই আমাদেরকে বলে থাকেন যে আপনারা হচ্ছে যেই মাদারবোর্ডে এয়ার জিবি হেডার নাই সেই
81 যে চিপসেটটা সেটা হচ্ছে পিসিআই জেন 3 সাপোর্টেড না সুতরাং আপনি যখন একটা পিসিআই জেন 3 সাপোর্টেড সিপিইউ যেরকম 4160 এবং 4790 দুইটাই কিন্তু পিসিআই জেন 3 সাপোর্টেড সিপিইউ কিন্তু আপনার হচ্ছে মাদারবোর্ডের চিপসেট থেকে যখন আপনি এসে সাপোর্ট পাবেন না তখন কিন্তু আপনি ওভারঅল পিসিআই জেন 3 কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন না সুতরাং H81 চিপসেটের মাদারবোর্ড দিয়ে পিসিআই জেন 3 সাপোর্টেড সিস্টেম তৈরি করা সম্ভব নয় মোস্ট প্রবাবলি সেটার জন্য আপনার হচ্ছে Z87 মাদারবোর্ড দরকার হবে আমি আসলে এক্স্যাক্টলি মনে নাই কারণ এগুলো আসলে পুরাতন সিস্টেম 2013-14 সালের দিকে মনে হয় এই সিস্টেমগুলো প্রচলিত ছিল বাট স্টিল আমাদের দেশেও কিন্তু বর্তমানে H81 অনেক ব্যবহার হয় স্পেশালি আপনি দেখবেন যে লোকালি অনেক শপে অথবা পুরাতন বাসাবাড়ির যে পিসিগুলো রয়েছে ম্যাক্সিমামই দেখবেন যে H81 মাদারবোর্ড লাগানো এনিওয়ে এটাই ছিল আমাদের অক্টোবর কিউএনএ নিয়ে ডেডিকেটেড একটি ভিডিও এবং আপনাদের সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এই সবগুলো কোয়েশ্চেন করার জন্য বাট স্টিল আপনার যদি কোনো রকমের কোনো প্রশ্ন থেকে যায় অথবা আমি যদি আপনি কমেন্ট করার আগে যদি আমি যদি ভিডিওটি তৈরি করে ফেলি সেক্ষেত্রে হয়তো বা আপনার কোয়েশ্চেন আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করতে পারি নাই বাট স্টিল আপনি কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করতে পারেন আমি পার্সোনালি সেগুলো রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব সো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে তো তখন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ